Привет всем, друзья! Этим видео я хочу ознаменовать начало серии тестов 12-дюймовых сабвуферов. Мы будем их тестить в коробе на 70 литров с настройкой 35 Гц, порт 210 квадратов. Значит, что я хочу сделать? Я хочу протестить все 12-дюймовые сабвуферы, которые есть у нас на рынке. Ну, по крайней мере, мне хотелось бы, чтобы это было так. А получится или нет, посмотрим, как пойдет. Ну и, конечно, монстры по 2, 3, 4 киловатта я протестить не смогу, потому что это не позволит сделать моя система. А вот сабы до полутора киловатт, да... Итак, господа, как будет происходить тесты? Значит, ну, будет минимум два видео. Это первое, обзор динамика, распаковка его. А я буду сообщать вам те параметры, которые не дает производитель. Или те параметры, которые он дает, но они иногда бывают неверно указаны. Здесь у меня будет все объективно, но вы знаете. Это посадочное отверстие у динамика, это его глубина, это размер магнитов, а также вес динамика. Ну и, собственно, посмотрим параметры телесмола, которые указывает производитель. Также я всегда смотрю, как сабвуфер сделан, как он собран, какие есть у него косяки, нюансы и так далее. И показываю это вам. А также будет второе видео, где непосредственно мы будем тестировать конкретный сабвуфер в автомобиле. Значит, мы будем э, измерять максимальный результат, будет рейтинг сабов, будет таблица, будут э, победители и аутсайдеры. Значит, будем измерять абсолютный максимальный результат по давлению звуковому в моем автомобиле с моим железом. Также будем э, вести средний результат по пристрелке, ну, как я делаю громкость на Пионере 40 и так далее, да. Будем складывать результаты и будем также вести э, таблицу, кто будет первый, второй, третий и так далее. Также буду рассказывать, как звучит тот или иной динамик, буду стараться передать свои субъективные ощущения, чтобы, может быть, в конечном итоге кому-то это поможет. Вот, а если вы скажете, что в одном и том же ящике тестить САП это бред, что нужен разный объем и это, я скажу, все это херня, забейте. А, по крайней мере, потому что, если проводить такие тесты, нужно делать это все в один день и час, потому что а, меняется состояние упругой среды, в которой распространяются звуковые волны, в данном случае это воздушная масса, да, у нас воздух, то есть в разные дни меняется температура, упругость, плотность, результат будет тоже разный. Так что объективно до конца сделать тест вообще будет невозможно. Но какие-то нюансы, да, вот субъективное ощущение, как САП играет, и общее понятие о том, что из себя представляет сабвуфер, и рейтинг его в таблицах, да, я думаю, многим поможет выбрать динамик себе, который по душе. Также, ребят, еще подумал, какой бы еще такой параметр соревновательно вести, может быть, замерять на номинале сабвуфера заявленным, да, результат, который максимально показывает. Кстати, напишите в комментариях, что можно еще сделать, потому что одна голова хорошо, а две лучше, как говорится. Ну, в общем, друзья, будут такие соревнования сабвуфера в 12-дюймовых, так что... Посмотрим, что из этого получится. Ну и прежде чем приступить к тесту, кстати, я уже протестил первый сабвуфер, это Skylar. Предыдущее видео вы можете посмотреть, но там я не мерил максимальный результат. Это будет второе видео, как бы и начало, как я уже сказал, этих тестов. Первое видео в этих, в этих тестах. Вот. И что еще хочу сказать, друзья. Я в группе размещал уже объявление, раньше голосовалку делал. Так что у кого есть желание пожертвовать средства на покупку конкретного какого-то сабвуфера или просто сабвуферов на тесты, да, а как скопится необходимая сумма, я буду покупать, можно устроить голосовалку или на свое усмотрение какой-то саб, и мы будем его тестировать. Вот, если адекватно как бы люди будут жертвовать средства, мы потом будем пробовать разыгрывать эти динамики, которые куплены за ваши, да, деньги, собственно, между тем, кто на них пожертвовал. Итак, парни, первое видео, поехали. Тест сабвуфера, соревнования сабвуферов открывает у нас Skylar SV AL1202. Ну чё, пацаны? Блин, на самом деле, чтобы было слышно, нужно вообще на километр обходить. Отходить, чтобы бас такой был, наверное.
Ну что, парни, вот этот Skylar. Значит, предыдущее видео был уже тест, где я рассказывал, как он звучит. Мы замеряли вот на пристрелочке параметры. Сейчас будем замерять максимальные. Ну, как он звучит, я рассказывал, я повторяться не буду. Я ссылочку оставлю, посмотрите то видео. И сам ящик, вот 21-я фанера, шлифованная, 70 литров. 210 квадратов, 35 Гц. И я еще говорил, что я хочу его, ну, как-то, может, покрасить, облагородить, или карпетик, какая-то абстракция. Но вот я что-то подумал, может, его так оставить. Потому что я собираюсь же много сабов тестить, и он, знаете, от времени станет такой, как черенок от лопаты, который 90 лет картошку копали. Что скажете? Ну что, отходил от машины, как обычно, я накрутил здесь 45, а здесь вот столько. Давайте еще разок на полную. 45 сделаем. Посмотрим, как еще раз. Во. Блин, ну на самом деле надо отходить на километр куда-нибудь туда, может, к реке. А вот, кстати, сейчас повернулся, прям такой низкий бас. Короче, вон туда куда-нибудь отойти, чтобы его было слышно. Такой, знаешь, как эхо, как гул. Вот, слушай, ну вот, вот так боком стою, блин, вообще круто. Низко прям, чем вот, вот так вот прямо. Нормально. Ну, короче, парни, это самый валящий трек. Ну, по крайней мере, пока я катался, щелкал. Один из самых крутых мне показался. Серьезно так. Ну, что, может, еще в машине включить, как я? Хорошо, валится. Наверное. Ну, здесь бас хороший, мне очень понравилось. Так, значит, по замерам, что, параметры, естественно, будут всегда одни и те же для всех сабвуферов, значит. Ну, это фронт, все, я на всякий случай уровни минус 5, э, медбас тоже минус 5. Саб, уровень сабвуфера, что важно, будет плюс 8 всегда. Так, всего три настройки, кроссовер. Высокий нас не интересует. Это медбас, чтобы его, хоть и уровень я уменьшил, но все равно снизу 254, чтобы с ним ничего не случилось от синуса. Верх не интересует. Сабвуфер в полную полосу. Вот он, выключен. Фильтрация выключена в смысле. Так, и эквалайзер. Естественно, во флет. Так, вот он, флет. Вот такие всегда будут настройки для всех сабвуферов. А, гейн. Гейн у меня повернут на пол первого час. Я его вообще никогда не трогаю. Для адекватности и объективности он будет все время вот такой. И что еще? А, ну и на усилке сейчас накручу, значит, тоже фильтрацию в полную полосу, там до 200 Гц, по-моему, чтобы на САП летело. Так, настройки ну, я решил показать. Короче, вот гейн в максимум... Ой, этот ЛПФ, фильтр в максимум до 200 Гц. Сапсоник в минимум. И вот гейн самый верхний на пол первого. Сейчас приборчики подсоединил. Все, сейчас буду мерить. А, да, и забыл сказать, что замерять я буду всегда вот в таком положении, в вертикальном. Короб находится по середине ровно. Сто сорок и семь на тридцать шесть. А, приборчик, да, чуть не забыл. Сорок девять напряжения и... Ох, не вижу, сколько там, двадцать... Ну, посмотрите, на двадцать один шестьдесят три, что ли? Так, ну вот, друзья, результат 600 ватт с его номинала. 
Ну там 585 получилось. 38 с половиной, значит, децибел. Вот сейчас седуху откину. Значит, напруга 32,1. Ток 18,18. 18. 585 ватт. Итак, внимание, полученные результаты. Ну, это пристрелка еще с того видео. Вот это будет первый параметр, по которому в таблице будут сабы сводиться. То есть вот эти вот средние значения, ну не средние на пристрелке, да, мы будем складывать, и у нас получится какое-то одно среднее значение. Собственно, это и будет рейтингом. У кого-то больше, у кого-то меньше. И результаты, которые только что мы получили. Максимальный замер, значит, абсолютный результат у этого сабвуфера. 55 Гц, 141 и 4 дБ с мощности, ну вы видите сами. Вот эти максимальные результаты, также 34, 35, 36 Гц. И не знаю, вот то, что, о чем я говорил, я залил еще э, номинал в этот САП. Ну плюс-минус номинал, видите, чуть меньше 600 Вт. Просто точно не поймать, если бы одно деление больше накрутил, там возможно было бы уже далеко больше 600 и вот такие результаты с номинала вливаемого в этот САП по его заявке. На 35 решил стрельнуть и 50 Гц. Значит, рейтинг будет номер 2. Это абсолютный результат. Самое громкое, что будет в таблице сводиться. Первое, второе, третье, десятое место у САПов. И вот как-то придумать, как еще классифицировать по номиналу. Вот такие результаты. Кстати, вот тут вот, ребят, вообще страшное произошло на частоте 55 Гц, ну и, собственно, где максимальный результат. Видимо, уже оформление САП не держит на этой частоте, то есть он получается как во фриере, и я в него залил больше 2 номинала, 1200 Вт, как он выдержал, я не знаю. Короче, он начал шуметь, застучал, походу, или что-то типа того, я как услышал, сразу выключил, но особого значения не придал, а потом уже, когда начал вливать здесь... Но я сначала перепутал на 55. Короче, ход у него бешеный, вылетает на ход. И я как увидел, я мне чуть плохо не стало. Короче, вот здесь на частоте 50 Гц мало подержал. Возможно, он бы и чуть больше показал. Ну а вообще, парни, напишите в комментариях, что будет с Сабом, если во фриере в него залить два номинала. Сразу ляжет, нет? Итак, первый тест закончен. Ну, можно сказать, первый блин комом. Не знаю, делайте выводы сами. От Саба остались приятные впечатления. Значит, тизер сразу немного такой. Следующим Сабом на тесте у нас будет ежик 900 ватт который. Так что, парни, следите обязательно за каналом, не пропускайте. А этому видео поставьте обязательно палец вверх. Пишите, кстати, в комментариях свои пожелания. Может, что-нибудь вместе организуем, придумаем по поводу вот тестов этих. Ну, на этом пока все. Не болейте, занимайтесь любимым делом. Всем пока. Люди будут жертвовать средства, мы Bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a-bop-a